அன்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் இயங்கும் கோவிலுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு சட்டத்தின்படி செயலாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டார்கள் இன்றளவும் அதே போன்ற நியமனங்கள் தொடர்வது எப்படி என்பதனை பற்றி திரு ரமேஷ் அவர்கள் நமக்கு விளக்குவார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் வருடம் வந்த இந்து சமய அறக்கட்டளைகள் சட்டம் அதன் கீழ் ஒரு வாரியம் இயங்கி வந்தது ஹெச்ஆர்இ போர்டு இந்து ரிலீஜியஸ் இண்டோமன்ஸ் போர்டு என்று சொல்வோம் அப்போ சேரிட்டபிள் கிடையாது அப்போ அப்போ சேரிட்டபிள் கிடையாது அந்த போர்டு என்ன பண்ணுதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்போதுக்கு அப்புறம் முப்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு பெரிய கோயிலாக தன்னுடைய கைக்குள்ளே கொண்டு வருது அதுக்கு வந்து ஒரு அரசாணை வெளியிட்டு அதுக்கு பேர் நோட்டிஃபிகேஷன் பேர் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் ஸ்ரீவள்ளிபுத்தூர் நாச்சியார் கோயில் ரங்கநாத சுவாமி கோயில் மதுரை மீனாட்சி கோயில் இதெல்லாம் பெரிய பெரிய கோயிலாக அவங்க குறி வைத்து எடுக்கிறார்கள் அதை எடுத்து வந்து அவர்களுடைய நிர்வாகத்திற்கு மாறிவிடும் அதற்கு முன்பாக அரங்காவலர்கள் நிர்வாகம் செய்திருந்தார்கள் இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு சொல்லி இவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு விடுவார்கள் அப்போ வந்து நமக்கு இந்திய அரசியல் நிர்ணய சட்டம் கிடையாது நமக்கு அடிப்படை மத உரிமைகள் அப்போதெல்லாம் கிடையாது அதனால் இதை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தில் செல்வது மிகவும் கடினமான காரியம் அப்பொழுது அரசு நினைத்தால் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்ற நிலை தான் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நமக்கு இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் வந்து நமக்கு அதுவரை இந்தியர்கள் பார்த்திராத பல உரிமைகள் கிடைத்தன அதில் மத உரிமைகள் முக்கியமான உரிமைகள் தங்களுடைய வழிபாட்டு தலங்களை தாங்களே வழி நடத்துகின்ற நிர்வாகம் செய்கின்ற த ரைட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் மெயின்டைன் கோயில்களை கட்டுவது மாத்திரம் உரிமை இல்லை அதை அவர் அவர்களே நிர்வாகம் செய்யலாம் அவர்களே பராமரித்து வரலாம் இந்த உரிமைகள் எல்லாம் வந்த பிறகு இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு சட்டத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று சட்டத்தை கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் நாற்பத்தைந்து கோயில்களை எடுத்துக்கொண்டார்கள் இல்லையா கட்டளைகள்லாம் எடுத்துக்கொண்டார்கள் இல்லையா இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்த பிறகு இவர்கள் திரும்ப கொடுத்துருக்க வேண்டும் யாரிடமிருந்து எடுத்துக்கொண்டார்களோ அவர்களிடம் திரும்ப கொடுத்துருக்க வேண்டும் அதை கொடுக்கவே இல்லை அதற்கு பதிலாக என்ன செய்கிறார் என்றால் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் சட்டத்தின் கீழ் இவை எடுக்கப்பட்டவை இந்த கோயில்கள் என்று கருதப்படும் அப்படின்னு ஒரு கண்டினியூட்டி கிளாஸ் கொண்டு வராங்க கொண்டு வந்து தொடர்ந்து ஐந்து வருடங்களுக்கு இந்த கோயில்கள் அரசு நிர்வாகத்தில் இருக்கும் அதன் பிறகு தேவைப்பட்டால் நாங்கள் மீண்டும் ஐந்து வருடங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்வோம் என்பது போன்ற ஒரு சட்டத்தை ஏற்றி வச்சுருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த சட்டம் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மறுபடியும் அதே நாற்பத்தஞ்சு கோயில் ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்த காரணமும் கிடையாது தொடர்ந்து இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு அறிவிக்கை ஒரு அரசாணை இந்த அரசாணை எதிர்த்து தருமபுரம் அன்றைய ஆதீன கர்த்தர் கைலை குருமணி வழக்கு தொடர்கிறார் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சொல்கிறது இதை ஆணையரிடம் எடுத்து சொல்லுங்கள் என்று அவர் ஆணையரிடம் எடுத்து சொல்லவில்லை நேராக உச்ச நீதிமன்றம் செல்கிறார் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நான்கு பேர் கொண்ட அமர்வு பத்து ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தைந்து ஒரு அருமையான தீர்ப்பை வழங்குகிறார்கள் நீங்கள் இஷ்டம் போல் தொடர்ந்து வைத்து கொண்டே இருக்க முடியாது எந்த காரணத்திற்காக எடுத்தீர்களோ அந்த காரணங்கள் இருக்க வேண்டும் நீங்களே பத்து பதினைந்து வருடங்களாக இருபது வருடங்களாக நிர்வாகம் செய்யும்போது அதே காரணங்கள் தொடர்கின்றன என்று உங்களால் சொல்ல முடியாது எனவே இந்த அறிவிக்கை ரத்து செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி பத்து ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு இது வந்து ராஜன் கட்டளை திருவாரூர் ராஜன் கட்டளை வழக்கு திருவாரூர் சுவாமிக்காக தியாகராஜ சுவாமிக்காக நான்கு கட்டளைகள் இருக்கின்றன ராஜன் கட்டளை அபிஷேக கட்டளை அன்னதான கட்டளை உள்துறை கட்டளை இந்த நான்கு கட்டளைகளுக்கும் சேர்த்து ஆறாயிரத்தி இரநூறு ஏக்கர் மேலே நிலங்கள் இருந்தன இன்றைக்கு ரெண்டாயிரம் ஏக்கர்கள் இருக்கின்றன என்று கொஞ்சம் கூட வெட்கம் இல்லாமல் சொல்கிறார்கள் அந்த ரெண்டாயிரம் ஏக்கரையும் நில விவரங்கள் கொடு என்றால் கொடுக்க மாட்டேன் என்கிறார்கள் இருக்கட்டும் இப்போ தியாகராஜ சுவாமி கோயிலுக்காக ஏற்பட்ட இந்த வழக்கு பத்து ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் தீர்ப்பு வந்தது இன்னும் தியாகராஜ சுவாமி கோயிலில் ஈயோ இருக்காரு இதானே உங்கள் கேள்வி முப்பத்தி மூ ஐம்பத்தி மூணு வருஷம் ஆகிடுச்சு ஆகிடுச்சு எப்படி இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் உங்கள் கேள்வி சட்டவிரோதமாக இருக்கிறார் நீதிமன்ற அவமதிப்பு செய்து கொண்டு இருக்கிறார் இது யாரும் கண்டம்ட்டு போடலையான்னு ஏற்கனவே போனதிலேயே நம்ம கேட்டிருந்தேன் நினைக்கிறேன் ஆமாம் இது கண்டம்ட்டு கேஸ் மட்டும் இல்லை இது சட்டவிரோதம் இரண்டுமே போட வேண்டும் இதற்காக நான் ஒரு லீகல் நோட்டீஸ் ஆணையருக்கு அமைச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி நிர்வாக திட்டத்தின் கீழ் 
செயலர்கள் நியமனம் செய்யப்படாமல் அங்கே செயலர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கோயில்களிலே என்பதை குறித்தும் ஒரு லீகல் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சேன் இது ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு பதில் அமைச்சிருக்காங்க இந்த பதிலோட சாராம்சம் என்னன்னு சொல்ல போனோம்னா அதாவது நீ நிர்வாக திட்டத்தின் விதிகளின்படி தான் அங்கே இருக்கிறார் ஐயோ நான் அதை பற்றி கேட்கலை இந்து சமய அறத்துறை சட்டத்தின்படி பிரிவுகளின்படி நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்களா அந்த சட்டத்தில் உள்ள விதிகளின்படி இருக்கிறார்களா அது கேட்டாக்க இல்லை இல்லை இது நிர்வாக திட்டத்தின் விதிகளின்படி இருக்கிறார்கள் நிர்வாக திட்டங்கிறது நீங்கள் எழுதுறது அது வந்து சட்ட விரோதமாக இருக்கிறது எங்கும்போது அது அடிபட்டு போயிடும் அதன் பிறகு என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் நீங்கள் வெளியேற வேண்டும் இது சட்டவிரோதம் நீதிமன்ற அவமதிப்பு என்று நான் நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கேன் அது பிறகு இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இங்கெல்லாம் நிர்வாகம் செம்மையாக நடைபெறுவதால் தங்கள் கோரிக்கை நிராகரிக்கப்படுகிறது ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் ரெண்டாயிரம் ஏக்கராக குறைஞ்சது நிர்வாகம் செம்மையாக நடக்குதுங்கிறாங்க ஆமாம் வடுவூரில் ஐயாயிரம் ஏக்கர் ஐம்பது ஏக்கராக குறைஞ்சி போச்சு அதாவது தொண்ணூத்தொம்பது சதவீத நிலத்தை காணும் ஐயாயிரம் ஏக்கர் எங்கே ஐம்பது ஏக்கர் எங்கே வடுவூர் கோயிலும் அந்த நாற்பத்தஞ்சு கோயிலும் ஒரு கோயில் வது வடுவூர் கோதன் ராமசாமி கோயில் சரி அந்த வடுவூர் கோதன் ராமசாமி ராமர் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருப்பார் அவர் பக்கத்தில் இருக்கிற லக்ஷ்மணர் காணும் போலி இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு போலி எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும் அங்கேயும் சிலை திருட்டாங்க அங்கேயும் சிலை திருட்டு ஏன் ஐயாயிரம் ஏக்கர்லேருந்து பணம் வந்து கோயில்களில் நிறைய சிப்பந்திகள்லாம் இருந்து பட்டர்கள்லாம் இருந்து ஒழுங்காக கோயில் பூஜையெல்லாம் நடந்ததுன்னா திருட முடியுமா எளிதில் கோயிலே இருட்டாக இருக்குது விளக்கேற்ற பணம் இல்லை இருக்கிற ஐம்பது ஏக்கர்லேருந்து ஒன்றும் வருது இல்லை அப்படின்னா திருட்டு நடக்க திருட்டு நடப்பதற்கு அரசு உடந்தையாக இருக்கிறது அறநிலைத்துறை உடந்தையாக இருக்கிறது இதான நிதர்சனம் நிர்வாகம் செம்மையாக நடைபெறுது இன்னும் நிர்வாகம் செம்மையாக சொல்லட்டுமா அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் இதில் ஒரு கோயில் நாற்பத்தஞ்சு கோயிலில் திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை இங்கே ஐநூறு கிரவுண்டு நிலம் அடையாறில் இருக்குது வருமானம் கிடையாது நூற்றி எழுபது கிரவுண்டு ராயப்பேட்டை சென்னையில் இருக்குது வருமானம் கிடையாது இந்த வருமானம் இல்லைங்கும் போதே கோயில் உண்டியல் பணத்துலேருந்து ஒரு எடுத்து ஒரு இன்னோவா கார் அமைச்சருக்கு வாங்கி கொடுக்குறாங்க ஒரு ஓட்டுநரை நியமனம் செய்கிறார்கள் சம்பளம் கோவில் தான் கோவில் கொடுக்குது அதுக்கான டீசல் செலவும் கோவில் தான் கொடுக்குது எப்படி நிர்வாக செம்மை இதே மாதிரி தான் எல்லா கோயிலையும் பார்த்தோம்னாக்க இந்த நாற்பத்தஞ்சு கோயிலில் வந்து ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோயில் ஒரு கோயில் ரங்கநாதசாமி கோயில் ஒரு கோயில் ரங்கநாதர் கோழிய நிலங்கள் அதுலேருந்து வர வேண்டிய வருமானத்தில் ரெண்டு சதவீதம் கூட வரல நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா ஒரு பழமொழி தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது குதிரை கீழ் தள்ளுனதும் இல்லாமல் குழியும் பறித்து தாங்க இருக்காது தான் குழியும் பறித்து அதாவது இந்த நிர்வாகம் செம்மைன்னு போட்டால் பாருங்கள் பதில் அது ரொம்ப அருமையான விடை இப்பொழுது இது குறித்து வழக்கு ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இவ்வளவு இப்பொழுது அவேர்னஸ் வந்திருக்கு சில இயக்கங்களும் அரசே ஆலயத்திட்டு வெளிய வெளியேறு என்று கோஷங்கள் முன்வைக்கப்படுகிறது ஆலயங்கள் மீட்கப்பட வேண்டும் என்று கோஷங்கள் ஒழிக்க ஒழிக்க ஆரம்பித்துள்ளது நீங்களும் ஆலய வழிபடுவோர் சங்கம் என்று வைத்துள்ளீர்கள் ஆமாம் நாம் அனைவரும் இணைந்து இதற்கான வழி காண முடியுமா அதற்கு நீங்கள் சொல்ல சொல்லக்கூடிய தீர்வு என்ன மக்களுக்கு என்ன நீங்கள் சொல் தீர்வு என்ன என்றால் நீங்கள் வந்து நேரடியாக அந்த அறநிலைத்துறை அரசாங்கத்தையும் கேட்க வேண்டும் எந்த அதிகாரத்தின் பேரில் ஸ்ரீரங்கநாதர் ரங்கநாதசாமி கோயிலில் ஒரு செயல் அலுவலர் இயங்குகிறார் பை விச் அத்தாரிட்டி சாதாரணமாக வந்து ஒரு மதுரை யூனிவர்சிட்டிக்கு ஒரு வைஸ் சான்சலர் போடுறோம் அப்படின்னாக்கா அதில் வந்து இந்த வைஸ் சான்சலர் இவ்வளோ வருஷம் பேராசிரியராக இருந்திருக்க வேண்டும் அவருக்கு என்னென்ன தகுதிகள்லாம் இருக்க வேண்டும் எல்லாம் பார்த்து போடுவாங்க அப்படி ஏதாவது ஒரு தகுதி குறைஞ்சதுன்னா கோ வாரண்ட்டோ அப்படின்னு ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணுவாங்க இந்த ரிட்டில் வந்து பல ரிட்டு இருக்குது ஹேபியஸ் கார்பஸ்னு இருக்குது ரிட் ஆஃப் மேண்டமஸ்னு இருக்குது ரிட் ஆஃப் செஷ்வரே இருக்குது அது மாதிரி கோ வாரண்ட்டோன்னு ஒன்று அதாவது எந்த தகுதியின் அடிப்படையில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு இது வந்து செயல் அலுவலர் என்பது ஒரு அரசு அதிகாரி ஆனால் இது வந்து பொது நிறுவனம் கிடையாது அதனால் கோ வாரண்ட்டை போட முடியாது இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் எந்த அதிகாரத்தின் பேரில் இவர் இங்கே செயல் அலுவலராக பணியாற்றுகின்றார் கேட்டிங்கனாக்கா அந்த வழக்கிலேயே நமக்கு தீர்வு கிடைக்கும் சட்டவிரோதமாக ஆலயத்தை ஆக்கிரமித்து கொண்டு இந்து அறநிலைத்துறை செய்யக்கூடிய அட்டூழியங்களை மிக தெள்ள தெளிவாக திரு ரமேஷ் அவர்கள் தோல்வியுறுத்தார் வரக்கூடிய பகுதியிலே மேலும் விரிவாக பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்